Karibu hapa Nairobi Kenya. Wakati wa Kenya walitarajia kuwa mpaka mchana wa leo tumea uchaguzi IBC ingetangaza matokeo ya urais hali ilibadilika ghafla baada ya kikao cha viongozi wa tume na vyama vya siasa kushindwa kuafikiana. Leo ni siku ya nne tangu pigaji kura ufanyike kinyume na ilivyodhaniwa kuwa matokeo yangepatikana ndani ya siku mbili. Jioni hii tume ya uchaguzi imekuwa ikitarajia kuzungumza na waandishi wa habari lakini haijajulikana kama matokeo ya mwisho yatatangazwa amala Baron Muhuza ameandaa taarifa hii kutwa nzima ya leo kumekuwa na heka heka nyingi katika viunga hivi vya Bomas of Kenya tangu pale tu mgombea urais wa muungano wa NASA Raila Odinga alipowasili hapa lakini akifuatiwa kwa muda mfupi tu baadaye na naibu rais wa sasa William Ruto Johnson Mudhama ambaye yeye ni mkuu wa viongozi hawa wa NASA amezungumza na waandishi wa habari mambo haya yamekuwa yamekuwa ya mazito sana na serikali ya jubilee inafanya kila njama kugadamisa wa Kenya na njama tunataka kusema hapa kwa uwazi kabisa ni kwamba haitawezekana wa Kenya wakubali kuona kwamba watu walioko ndani oh, ndani ya madaraka au oh, juu ya madaraka wanaweza kutumia uwezo wa madaraka kuiba na kugandamisa na kujiwa katika madaraka hii jambo lazima ifikie kigomo na ni sasa na ni sasa atutaki kuwama tena kwa sababu mwaka 2007 kulikuwa wisi wa kura Raila akasema Kenya kwanza mwaka 2013 kulikuwa na wisi wa kura Raila akasema Kenya kwanza safari hii tunataka uhuru aseme Kenya kwanza tukamtafuta mmoja wapo kata viongozi waliosimama kugombea nafasi za urais katika awamu hii tukazungumza na Mudhiora Kariara yeye huyu ni mgombea mwenza wa mgombea huru Jafet Kaluya na tukamuuliza hili jambo la wapinzani wenzao limetoka wapi na wanalichukulia namna gani sisi ambao tulipata fursa ya kukagua hiyo process tumeona mambo yako sawa kwa hiyo tukiona hawa wababe wa NASA wakikataa kuwa matokeo si ya kweli inachafua na hawana ushahidi wowote ambao ni wa uhakika ukweli ni kuwa ushahidi ambao wametoa ukiuchunguza vizuri na uangalie mikakati ambayo IBC imefuatilia katika uchaguzi ina nitasema ni kama porojo ile wanaelezea events ambavyo zilikuwa baada ya muda tukazungumza na mmoja wapo kati ya viongozi wa jubili huyu ni governor mteule wa jiji la Nairobi Mike Mbuvi Sonko uchaguzi tulifanya kwa njia ya amani lakini shida always inakuwa na huyu babu yetu ambaye tunamheshimu babu yetu huyu wa siasa tumeshinda observers wamesema tumeshinda uchaguzi umefanywa kwa njia sawa mambo ya hacking hiyo tu ni propaganda uh, viongozi tuko tofauti zetu za kisiasa tuamini tuwa, tu, tu eshimu kauli ya wananchi mivutano yote hii inaiacha nchi katika taharuki wengi wala hawaelewi nini kitakuja kutokea nini kinatafutwa na viongozi hawa wanasiasa lakini kwa wananchi imebaki ni kusubiri na kuona kutoka Bomas of Kenya Nairobi mimi ni Barwan Muhuza Azam News Punde tutaungana na mzangu Nurdin Selemani aliyeko ndani ya ukumbi wa Bomas ambapo ndipo uh, matokeo ya uchaguzi kwa jumla wake yanaweza yakatangazwa ama vingine hivyo. Awali leo muungano wa vyama vya upinzani NASA kupitia idara yake ya Tehama katika mkutano na waandishi wa habari umezungumza kuhusu kuhusu namna inavyokusanya matokeo ya uchaguzi huo ambayo imedai yanatofautiana na yale ya tume ya uchaguzi na saa imesema kuwa kupitia vituo vyake maalum vya kuhesabia kura pamoja na vyanzo vya ndani ya tume huru ya uchaguzi imeweza kukusanya matokeo hayo na ndio maana wamebaini dosari hizo taarifa ya Robert Mayungu kutoka Nairobi inafafanua kutokana na maswali mengi ya wakenya kwamba huu muungano wa vyama upande wa NASA kwamba wanatoa wapi matokeo nimebatika kufika katika moja ya nyumba wanotumia kwa ajili ya kukusanya matokeo nimeongea na kiongozi wa kituo hiki ambaye ana haya ya kufafanua tulikuwa tunataka kuwaonyesha kazi ambayo tunaifanya 
ili kuhesabu kura tuhakikishie wa Kenya kuwa uchaguzi umekuwa uchaguzi wa halali, uchaguzi wa haki na uchaguzi uko na uwazi. Uh, tumefanya hii kazi tangu jum, eh, siku ya Tuesday usiku tukiwa na matarajio kuwa kama sheria inavyosema na kama tulivyokubaliana kama Jamhuri ya Kenya tukiwa wa wananchi tutahesabu hii uchaguzi kwa kila eneo bunge hata hivyo katika mkutano wa wanahabari na mkuu wa kituo hiki palitokea rapsha ambapo kuna wengine waliingia ndani yake ambao hawakuwa wanahabari ndio natizama tunawatembeza nika notice ya kwamba kuna watu wawili ambao wako sniki kidogo kiasi maana yake wanajificha nyuma ya wengine mkitembea wanatembea kwa kujificha ndio nikaamua kuwauliza hao nikina nani nilipouliza wakasema hao ni wanahabari nikawauliza basi nipeni nionyesheni kitambulisheni cha cha wanahabari mmetoka media house gani hawajui hawawezi ndio sababu nika ndio sababu nika nikaamua watu wetu wa legal na watu wetu wa security waje waamue watachukua hatua gani manake mtu akija kama huyo na ako armed na anadanganya ni mwanahabari na si mwanahabari lazima uwe na wasiwasi ana nia gani ni 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 kuwa hiyo ni njema ili tunaungana na msimamo wa msimamo wa muungano wa vyama vya upinzani nasa kutokubali matokeo ya tangaze umewekwa na umeweka wingu la hofu ya mikoruzano katika baadhi ya sehemu hapa Kenya hasa ambako NASA inaungwa mkono kwa kiasi kikubwa katika eneo la Kibera leo polisi wamekuwa na kazi ya kudhibiti makundi ya vijana wanaowasha moto barabarani kwa lengo la kufunga barabara hata hivyo sehemu nyingi za nchi bado ni tulivu huko jitihada za kuhamasisha amani na utulivu zikiendelea Nurdin Seleman Nurdin Selemani yupo ndani ya ukumbi wa Bomas of Kenya unakotarajiwa kutangazwa matokeo hivi sasa. Na mwivona tupo ndani ya ukumbi wa Bomas hapa. Kumbuka ya kwamba tunachofanya ni kuendelea kumsubiri mwenyekiti wa IBC wafura chebukate aweze kujitokeza mbele wana habari na kuzungumza kama ambao tulikuwa tumeidiwa hapo awali kwamba angezungumza samuja na nusu kwa sasa Afrika Mashariki lakini haikuwa hivyo mpaka sasa uh, imekuwa ni takriban kama saa moja imepita mara mwisho kuzungumza alikuwa ni CEO wa IBC Ezra Chiloba ambaye alikuja na matangazo mawili. Moja alikuwa akisema kwamba wanaenda kukaa sasa na wale mawakala wakuu wa vyama hivi ambao wanasimamia zile kura za marais. Lakini jambo la pili aliahidi kwamba watarejea hapa saa moja na nusu na kuja na mwenyekiti wa IBC Wafura Chepkati mambo ambayo bado mpaka sasa tunaendelea kusubiri tuone hata jitokeza saa ngapi na atakuja kusema nini mara baada ya kuwasili hapa. Lakini kumbuka kwamba kabla hayo hajatendeka nje tu eneo hili la boma nje ukumbi huu uh, ule muungano wa NASA ulijitokeza hapa na kuzungumza na kusema kwamba wenyewe watambue matokeo na walitoa masharti kadhaa kwa mwenyekiti wa IBC moja wapo likimtaka Chebukati kutotangaza matokeo haya kwa kuwa sio rasmi na wanaamini kwamba kuna udukuzi umefanyika lakini kingine walisema kwamba sasa imetosha kwa uh, kinara wao wa upinzani Raila Amolo Odinga mara zote kukubali pindi anapo pale inaposemekana kwamba anaibiwa kura na baadaye huwa akiusiwa na kuambiwa kwamba yeye akubali kwamba kuweka Kenya mbele na wao wakasema sasa ni wakati wa jubilii kusema kwamba Kenya kwanza na hatimaye kuachiwa uh, kinara huyo wa upinzani ili aweze kuongoza katika taifa ili kwa mujibu wa matokeo ambayo wao wenyewe wanasema wanayo ikiwa kama ni matokeo rasmi lakini kumbuka mara ya mwisho tukiwa hapa ndani tuliambiwa form nambali 34b kutoka katika maeneo mawili maeneo bunge alikuwa bado hazijafika na hicho ni kitu kingine ambacho kiliwafanya mawakala kuendelea kufanya subira ya kujua kwamba ni kwa mda gani sasa form hizo zote zitakuwa zimekamilika ili ule uhakiki uweze kutimia na hatimaye kuweza kutangazwa kwa matokeo hayo ya mwisho ya kujua kwamba nani atakuwa rais mteule wa taifa hili la Kenya ni kitu ambacho uh, bado tunaendelea kungoja humu ndani uh, na kwa mujibu 
kwa mambo ambayo tunayaona hapa kuna wakati inaonekana kana kwamba uh, viongozi hawa IBC watajitokeza lakini pia ghafla mambo mengine yanabadilika na ukimya unaendelea kutawala kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinaendelea ndani ya ukumbi wa Bomas na si pia tutaendelea kujuza kwa kadri ambavyo mambo yanakuwa yakiendelea kutoka ndani ya ukumbi huu wa Bomas Asante sana Nurdin Selemani. Hii ni Azam News kutangazia kutoka hapa Nairobi Kenya. Naitwa Ivo na Kamuntu Dar es Salaam Tanzania yuko Raymond Nyamihula. Nitarejea.